Maandalizi ya show kiukweli ni wape tu hongera promoters wetu si tushafika hiyo leo. I love you bro. Umenifanyia vitu vingi sana. So start hapa kidogo nimesamea leo nimeteleza. Amini kwa Kuwa na utofauti ni kwamba mtu ata kukumbuka wewe kwa nini? Mimi mimi wangu maskini ananunua kama alinunua wewe. Na kuchuki na kuchuki. Right now right now niko kwa waka kuna muda plan listisha content za mama na mtoto. Tanesco also be like Hello. Mambo. <laughs> Ramadan Karim eh? Jamani Ustadhe, sa ustadhe hapa kidogo mnisamee leo nimeteleza. <laughs> Nitaanza kufunga kwenye chungu cha sita hivi. <laughs> Jamani karibuni sana 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 kwenye The Junction X. Uh, na leo mm, mabibi na mabwana, eh? Ndugu na jamaa, niko na rafiki yangu. Mambo vipi? <laughs> oh, mzima rafiki yangu. Mzima, jamani niko na na Mina eh Mina Ali Mina jamani ametoka kuchukua tuzo tuzo la Orange Mina nasema nayo unazibeba tuzo Alhamdulillah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Mina nayo kwenye tuzo moja Mina tumii kichwa kinaanza kuwa kinani panado tu Yaani kila kadogo wewe unashinda wewe tu mimi sijapenda Alhamdulillah Mina karibu sana 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 Thank you Umepanda Alhamdulillah Kweli eh namshukuru Mungu Umepanda hivi hivi Siku kama kwa siku nzima hivi. Eh. Unawezaje kukama saa 12 bila kula jamani? Unaweza ni mazoea, unajua tumeanza utotoni. Mm. E, zamani yani kufunga wakati mm. tunakuwa ilikuwa yani ni kama unapata trophy. Yani watu ambao mm. nyumbani wakati tunalelewa ilikuwa kama umefunga mm. wanakutreat vizuri zaidi. Okay. Hata sehemu ya kufuturu kwa ambao wamefunga na ambao wajafunga mm. ni tofauti. Kwa hiyo tangu tuna miaka saba Mm-hmm. sita tayari tunaanza kupambana kujifunza kufunga mm-hmm. so by the time you get older ni kitu ambacho ushakizoea eh kwa hiyo how feel hata inaweza kukaba ndio lakini mm-hmm. how feel hiyo hivyo kwamba siwezi <laughs> jamani hapa kama baba mfano baba set inakuwa mchana hivi eh afanye kwa tunakula mabaga mpaka churuzika namna hiyo unako pa unajisikiaje ule mtu imani iko moyoni watu wanaweza kala baga lakini wewe umefunga sasa tunafanya nini it's not haujawahi haujawahi hata siku moja Uh, kati ya show hivi kama mwanadamu eh. ah yani kwamba u... kati kati ya show kamegeta hata kijuisi au kimaji sasa nitakuwa na muongopea nani mimi ni mtu mzima na mlanganya nani sasa <laughs> Unamlanganya Mungu ambaye anakuchungulia na kuangalia time zote. No. You, you have to yabidi useme na moyo wako. Mm. Yeah, that's that's what happens. Yaani unaelewa kwamba ile purpose ambayo inakusababisha ufunge ni kubwa zaidi. Mm. Kwa unaiheshimu. That's it. I love that. I love yeah. that. My brother umesikia huko lakini? Ah, yeah, baza nimesoma. Eh? Yeah. Kodi umeipata. Unafunga? Mimi nilijaribu kufunga siku nikashika. <laughs> siku moja <laughs> ah mi, sisi sisi unajua sisi mimi ni mroma okay. mm. kama mimi ni mroma ni kafe yeah. yeah. kwa hiyo sinakuwa na zile kwa resuma zetu zile na mimi lakini bwana ah, nilijaribu siku naanza kwa sababu sisi uh, mamangu alikuwa mimi alikuwa bibi yangu alionlea alikuwa haniruhusu kufunga akawa na claim kwa bado bado ni mdogo basi wewe ndio unajiona totototo sasa bwana mambo si ndio haya mambo nyo haya kipika mimi siku nikajaribu bwana aise nikashimba iko ulitumia masama ngapi ilishoe kama sizani kama tarifi kama 4 sizani kwa sababu niliamka saa 4 sika saa 4 mpaka saa 8 hapo kati mchana ile jua linapiga piga ile nikashimba nikasema hapana yani bwana huyu mwanangu anaitwa Mr. Everything bwana huyu mmeisho sana huyu bwana huyu ni Charlie Chaplin au Mr Bean huyu anakuchekesha bila kuongea sikio kwanza mimi namuona hivi kwanza kwanza kama alikuwa sijamsikuelewa kabila kwanza nirudie tena hivi mwanangu hivi ilikuwaaje kwaje ukamoa kwa hiyo character hivi ah bwana uh, mostly naweza nikasema ni inspiration tu unajua eh uh, ukiwa mtu ambaye unaangalia sana TikToks na nini unabeba una, una vitu vingi unaona eh? unaangalia kuna gap gani ambapo alipo kwenye soko sasa hivi unaona na ma content creator wengi sana wanaotengeneza TikTok za Tanzania wengi wanafanya zile comedy za comedy za kuongea um, skits ambazo you can hear the voices na nini na nini hivyo mimi niliona gepu ambalo halipo ni kwamba kuna kuna njia kwa sababu nimeangalia hata wana, watu wa Nigeria watu wa South Africa they make the same type of content ambao mimi natengeneza unaona mm. kwa niliona hilo gepu 
ambalo Tanzania alipo mimi ile ile ngadi unawezaje kama sasa hivi tukikuwa bebu tuchekeshe hapa bila unajua hapa ntaanza tena siasa ndio lakini uh, at the end of the day yote ni ni, ni planned yani mm. ni vitu ambavyo mimi nime, ni, tofauti na kuchekesha mimi sidhani kama naweza nikaji yani nikaji categorize kama mchekeshaji umeona mm. mimi naweza nikaji categorize kama entertainer Mm. Mimi na hakikisha video zangu zikufanye ujisikie kitu fulani. Mimi ndo nafocus huko. Mm. Kama sio kuchekesha, kama sio kukuhuzunisha, kama sio kukubalisha kamudi. Tunajua kuna video nyingine unaziona mm. inakubalisha mood tu. Hata ukija siku nyingine umesikiliza ile nyimbo unasema ah, hii nyimbo inanikumbusha Mr. Everything na nini na nini hivyo. Kwa mimi nafocus sana kwenye kuhakikisha ukiangalia video yangu kuondoki hivyo hivyo mtu. Mm. Ah, kwa mimi nafuka sana huko. Interesting. Mm. Interesting. Um, shikaji wangu wewe ulienda Rwanda hapo. Yes. Um, kwenye zile awards. Trace awards, yes. M M M M ni M ni M niambie kitu gani ulijifunza, kitu gani ulikiona kipya ambacho inabidi kwenye kwenye soko letu kiongezwe. Kitu ambacho moja kati ya kitu ambacho nilijifunza bana ni kwamba Tanzania huwa tunasubiri tuitwe Mm, kwenye tuzo yes. ama tunasubiri tuwe nominated ama tuwe tuna perform kwenye mm. tuzo ndo tuende mm. but watu kama West Africa let's say Nigeria uh, ni watu ambao they're very serious with this thing mm. in terms of unakuta producer manager wasanii au mtu yote ambaye yupo kwenye industry anaenda kwenye event kubwa bila kualikwa Okay. Bila kuitwa. Mm. Yaani ile anatafuta namna mimi nitakuepo mm. Rwanda pale. Umeona mm. atafuta namna naingiaje BK Arena. You get. Okay. Um we do not position ourselves enough. Atuji position. Mm. Kuna politics ambayo sanaa ya muziki wa Tanzania tuna tunashindwa kuwa nayo kwa, kwa ambavyo tunajitahidi mm. lakini tunashindwa kuwa nayo kwa ambavyo tunatakiwa kuwa nayo. Yes. Uh, Rwanda ilikuwa okay kina David walikuwa na perform um, Rema of course alikuwaepo lakini mwisho wa siku ni kwamba performers zilizofanya vizuri kwenye show ya Trace mm. zilikuwa ni performance za Tanzania. Hii mm. hapa hata yani na hapa. Yani mm. 100% performance ya Jukes mm. na Diamond mm. ilikuwa noma performance ya Damon mwenyewe mm. performance ya Zuchu top mm. notch kwa sababu Zuchu amekuja kuperform watu wanatakiwa kuondoka mm. lakini watu bado wali stick around kumtazama mm. so zilikuwa performance kubwa kuliko za wale wasanii ambao wanakuzwa mbele ya macho yetu kwenye TV mm. you learn kwamba Tanzania tuna uwezo tuna showbiz mm. you know lakini tuna problem Uh, problem yetu ni kwamba kuna namna hatuji position sehemu ambazo tunatakiwa kuwepo. Mm. So nilikaa Rwanda nikatamani mm. ningeona wa Tanzania wengi pale kwenye zile tuzo hata kama wamekuja ya Minali nasikia umekuja na mimi mm. naomba nije. Sato. Tunatakiwa to show up. We need to show up. Kuna watanzania wengi ambao wamejifunza watu wanasema changamoto sijui lugha hapana mm. kuna watanzania wengi ambao pengine sio msanii lakini anaweza kuwa manager mzuri na kiingereza kizuri kuna vingereza kibao vimekaa hapo mtaani yeah, yes so hivyo namna gani tunaweza kutumia hao watu mm. kuhakikisha tunafika kimataifa na tuna representation whether hiyo sehemu tupo kwenye stage au tupo okay. ili kufungua njia kwa the next round Um, kwenye yeah. upande wa <coughs> kwa, 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 kwa ile event yenye maandalizi na nini ulijifunza kitu gani pale Kwanza BK Arena mm. uh, ni sehemu kubwa sana Sikumbuki vizuri namba ya vyumba vya 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 maandalizi ambavyo niliambiwa vipo <coughs> lakini it, I think it was more than I don't remember how many lakini it was many rooms okay. ambazo yani mkija wa sanii sijui 20 mm. kila mmoja anapata chumba chake umeona okay. cha maandalizi mm. um, arena ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe sana Tanzania okay. kwa sababu sasa hivi ukiangalia Rwanda show nyingi zinapelekwa kule only mm. kwa sababu ya BK Arena okay. lakini lifestyle ya Rwanda sio kwa kusema kwa ubaya of course it's a, it's a beautiful country mm. uh, na rich of history lakini you see kabisa kwamba ingekuwa da pia inge feel the same way Mm. or even more ingekuwa mm. Tanzania ndo ambapo inafanyika mm. so uh, 
huwa na nilikuwa nimehisi kwamba tunahitaji kuwa na arena mm. um, maandalizi ya show kiukweli ni wape tu hongera promoters wetu si tushafika hiyo level mm. ambayo nimeiona pale okay. ni level ambayo tushafika in fact wasanii wetu wanachukulia serious sana kazi mm. kwa sababu tulikuwa kwenye rehearsal kuna wasanii wengi ambao walikuwa wanajichukulia kwamba namna gani vipi hakufika mm. kwa rehearsal mm. na ilikuwa ina reflect kwenye show zao ukiangalia mm. show unaona kabisa huyu hajafika kwa rehearsal mm. lakini Diamond alikuwa on time kwenye rehearsal yeah. Zuchu alikuwa on time Jux alikuwa pale we take this thing seriously kwa in terms of maandalizi mimi naona Tanzania kuna namna tushafika yani kuna mm. namna tupo pale pale tuko mbali okay. umeona tusijidharau uh, lakini pia in terms of kuchukulia serious kazi ya mziki mm. uh, kudos kwa wasanii wetu kiukweli wanachukulia serious mm. yeah big time Yeah so it's just a few things ambavyo mm. vinaweza kukuwa bado bado yeah 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 okay imani serikali mimi nasema tuje ngeni arena, arena. eh hey. mheshimiwa mwanafe tafadhali tafadhali tunakuomba bwana msingi yes. tuweke arena yetu pale watu 45 unajua si kwenye yetu kwa wengi dar salaam hapa milioni 6 tunapiga na mikoa hapa tutakupa 45 tu watu tuna enjoy mm. hey brother um mimi ndugu yangu sitaki ku kumuomba intro lake eh kwa sababu mm. kila mtu analijua intro lake huyu mtu mzito kabisa <laughs> eh kwanza huyu yani huyu anapita na tuzo mtoto mbaya huyu mtu mkubwa na mfahamu vizuri ah my brother mnipe story yako paka wewe ukaamua kufanya hizi shughuli unaweza kutakumbia baba mshua alikuwa gaya comedy eh na wewe tena unaweza kumbia mnatembea pamoja tokea udogo eh mnipe habari yako mjomba ah kwanza kwa wale ambao labda wanawezekana wengine hawanijui lakini wengi i'm sure umepita cross content zangu umeona bila ya nyingine sasa inaweza kuwa nimepita kujani recognize au nimepita huku nizingatia mm. lakini for for some sort naweza nikasema unaweza kuwa ume, umeona yeah yeah naitwa Mr Everything um Why mimi Mr Everything kwanza wewe kana mjuaji sana mimi the reason the reason kwani nini nilijiita Mr Everything, <laughs> nilijita, Mr. Everything. Uh. Uh, kwanza mimi ah, yani nikianza hapa mm. acha lakini mimi honestly i have a lot of talents okay. yeah, yeah. nilipenda Mr. Everything kwa sababu ni very diverse sasa mm. nilipokuwa naingia kwenye kwenye content creation eh nikawa naona ni kitu gani naweza nika nika ni ka, jina gani naweza nikaleka kwanza ili mtu asilisahau mm. kwanza na cha pili nilikuwa najijua kwamba natengeneza content tofauti Awesome. Yeah. Kwa hiyo Mr obviously hiyo inajulikana ina, ina lakini nikaona umeona kuna Mr Kiuma. Hivi ngoja kwanza Mr mm. manake nini? Mr mm? manake nini? Afa utaniambia maana Mrs ni nini kile kile M M-A. A Mr. Ndio Mr ile ndio kile chake. Na Mrs ndio Mrs zipo. Yaani Mr uh, AM manake nini? Na wewe uniambie maana PM. AM ni after midnight. Mm. Au oh. afuna PM past midday. Nimemsaidia. Mimi na yuko. Kuna vingi uweze lakini hili hili genius. Bana ndugu zangu wote ni mara hii na pia. Nitawafundisha mwisho. Poka kose, kose. Najua kuna mambo mengi. Ungebaki kwenye Mr. na Mrs. Hiyo nilikuwa najua. Hiyo unajua eh? <laughs> kwa hiyo bwana nilikuwa natengeneza diverse content na nini hivyo mm. kwao nikaona jina Mr Everything kidogo inawezeka click yeah. na ni kitu ambacho mtu anaweza kukumbuka unaona eh kwa hiyo nikawa nime base off strictly huko lakini ni waingia kwenye content creation kama mtu yote tu ilikuwa ni ngumu mwanzo unatengeneza content as end mm. views 200 300 kama mm. anybody else tu umeona mm. lakini um ili tokea gani story ndefu sana sijui kama itakuwa nimechosha muda au nini ifanye iwe ndefu sana ile iwe ndefu kidogo mimi the reason paka nimeingia sasa hivi kwenye content creation sawa una i'm pretty sure unamjua DJ Jozi yeah no Jozi na fan yeah, of yeah, yeah. Jozi DJ Jozi um, is one of my biggest biggest inspirations okay. na yeye mwenyewe kuna big chance inawezekana hajui hilo unaona ah. Bana um, uh, kamwambia za pale kwenye kamera yako. Kamera pale pale. Eh mwambie bana Jose. Naranjua vizuri Mr. Jose. I love you bro. Umenifanyia vitu vingi sana 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 na shukuru. Bila we mwenyewe inawezekana hata bila kujua lakini nitakutafuta personally. Kuna siku ulikuja Arusha nikashindwa lakini nitakutafuta personally ili niweze kukushukuru. Nitaeleza kwa nini. Uh, DJ Joe kuna kipindi mimi nilikuwa nimetoka Arusha. Nilikuwa nimemaliza 
elimu yangu ya ya, ya, ya chini naenda ya juu elimu ya chini naenda ya juu kaugu ya diploma jamani unaweza kaula kuchangata au unaweza elimu ya juu na diploma unaweza kuna kuna lugha zingine yako basi sasa ile naingia degree kuna kalikizo hapa nikawa nimerudi nyumbani mwana mimi nyumbani hali yetu usinione nimevimba vimba hivi kwetu sisi hali yetu ya kawaida sana 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 so Nimetoka Arusha nimekuja huku nikamcheki rafiki yangu ambaye yupo karibu sana na Chozi. Mm. Eh, yeah, nikamwambia bwana kidogo mimi nimeona kama narudi nyumbani sina vitu na nini sielewi, sina mbele mm. sina nyuma, sina sina income yote, sina nini. Na huyo jamaa kwa sababu yuko chini ya Chozi na muona kuna kitu ana anakifanya kinamuingizia kitu. Mm. Basi akaniambia hamna shida na nini? Long story short, mkutana naye. Sasa siku nika akaniambia Chozi ana, ana perform, mm. alikuwa ana perform samaki samaki. Mm. Ana ana shop yake pale alikuwa anafanya samaki samaki basi katoka pale kutoka eh tumepanda kwenye gari yake mimi nikadhani tumemaliza unaona ikafika tena after two other, other hours akaenda 12:45 sijui hizo hapo hapo si akaja elements hapa was here sasa i saw that umeona mm. sasa mimi nidhani ni ile siku tu that day i think it was a tuesday au nini haisikumbuki lakini kesho yake tena nakumbuka mm. ikaendelea hivyo hivyo umeona same thing same thing mm. sasa i wanted this lifestyle ambayo yeye alikuwa na anaishi umeona mm. ambayo it's mostly about consistency yani right. kufanya kitu kufika sehemu mm. kwa sababu najua maisha yale yale kutoka chozi so baada ya hapo nilivoona ile na nini ah, eh, nika nikapata ile inspiration fulani kwamba mimi mwenyewe nataka nifanye kitu changu mwana nifanye ni, nini lakini i'm not a dj mm. so uh, after that na nini kupata hiyo inspiration ikabidi nikarudi nikumbuka nirudi nyumbani nilikuwa nipo kwenye daladala hiyo siku nilikuwa na majonzi makali sana kwamba my friend is making insane money na muona yuko around jozi na is making nani what am i doing muona eh what am i nini hivyo nikamcheki rafiki yangu mmoja kama tumeambiwa kila mtu ana na muda wake sasa uko unapata stress ya nini mmoja kila mtu um, kwa sababu gani mm. kwa sababu mimi um, i was nilikuwa najaribu kufanya vitu vitu vingi mm. for a very long time umeona mm. mpaka tamaa ikawa ina mm. inakatika ina ina okay. ina okay. so kurudi nyumbani nikaongea na rafiki yangu mmoja Javi very good friend of mine akani yeye yeah, sasa ndo alone advice kwa bwana bwana kuna nago unafanya fanya tiktok mpambana nazo hizo unaona mm. pambana pambana na nini ah kasababu basi haina shi haina shida baadaye hapo mimi nikawa sasa najifunza kufanya tiktoks unaona mm. sio mm. kwamba sasa nianze sasa ile kuzee kwamba kuanzia hapo ndo nikablua ah mm. kufanya any platform lazima uwe na insight juu ya hiyo kitu unaona mm. tiktok yes, ina algorithm yake instagram ina algorithm yake yeah, twitter ina yeah. algorithm yake unaona mm. you must follow na nini na nini na nini hivyo mm. so nikawa najifunza tu kuhusu tiktok na nini long story short katokea video yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa na views 3 ah usiku nilichanganyikiwa yeah. i felt yani kama <laughs> basi kushuti nyingine ikafika 5000 mm. nikashuti sasa hiyo ya bimaza hiyo kwa sababu mimi niko siko mtu anaweza kuuliza hiyo idea bimaza imetoka wapi ya, ya content za mtoto na mama yake mm. lakini zile zi, yani ni kwamba mimi najaribu nilikuwa najaribu yoyote yani mimi narusha mm. neti yangu itakapokamata au mm. basi nikajaribu hiyo mama ikapata 2020 nikasema we mm. um, um, um. balik piga 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 and i'm the man i am today ah. Huko okay. kwenye content mama huko tutakuja baadaye kidogo. <laughs> Mina. Ah, uh, mm-hmm. wewe right? Mhm. Ah, niambie soko lenu la kule nyumbani likoje. Mimi kwa upande wangu sijui labda kwa sababu silifuatili sana au silisikii sana au labda msio mzika ambao unanigusa sana. Naona kama soko kama limepoa hivi. Kuna kipindi nyuma kwa kina IT walikuwa wanakiwasha tulikuwa tunasikia yani Zanzibar kwa kuna production lakini siku hizi kidogo kimepoa <coughs> sana. Kuna uwezekano limepoa <coughs> Mm. Uh, lakini pia kuna uwezekano lina penetrate kwa njia yake. Okay. Ama lina penya kwa njia yake. Okay. Uh, sisi pia tukikaa huku sana huwa tunahisi mziki wa Zanzibar maybe kuna namna hauko. Mm. Lakini ukifika kule unakutana na vijana kama mmoja aitwa Zenji Boy. Zenji Boy. Yes, ambapo okay. nilikuwa Zanzibar recently nikaenda kwenye show yake. Mm. And ukimwangalia Instagram or whatever you think Uh, ka, rapa flani tu mm. safi na uh, zenji whatever mm. lakini the way alikuwa na uwezo wa kufuse old tarab mm. na wow. rap 
Nice. And you boy. and yeah. and I always could perform live mm. and you look at that you're like wow, he talent ni vipi. Mm. Kuna kundi linaloitwa Bakabo kama siji I hope sijakosea. Mm. Wanafanya muziki Zanzibar na ni muziki ambao unaenda kimataifa. Yeah, kuna watu wanaitwa City and the Band. City and the Band. Yes, ambao wana perform, wanapiga mashow makali nje, mm. you know, Uingereza si wapi, wana tour dunia. Okay. Na ni band ambayo inatoka Zanzibar. Okay. Yes. Kuna wasanii, lakini mm. nahisi wasanii wa Zanzibar uh, ime ime take turn haiko vile vile kwamba bongo flavor kama ambavyo ilikuwa zamani mm. japo hapo wanaofanya bongo flavor ila ipo kwa namna ambayo inaenda kimataifa kwa njia zake yenyewe okay. and i think kwa sababu hatujaizoea tu, mm. tunahisi kwamba hawafanikiwi kabisa mm. lakini mimi naamini kuna njia ambazo wanazo ambazo zinawafanikisha kwa njia zao kwa sababu okay. kama you talk city and the band kwangu mimi kwa hapa bongo mm. city and the band ndio band ambayo naiona kwa sasa hivi kwa generation hii strong mm ambayo inafanya vizuri kimataifa okay. na inatokea Zanzibar. Kwa hiyo kuna namna ah, hivyo. Kwa sisi watu wa huku si tushazoea tu bongo flavor basi tuna naamini muziki ni bongo flavor. Na, eh, na Zanzibar kuna okay. muda tuli, tulikuwa serious wa Zanzibar mm. na bongo flavor. Uh, Sasa hivi bado tuko serious because mm. we've got Zuchu tuna Nedi Music mm. lakini wote ni wanatokea Zanzibar si ndio? Lakini kuna muda si kidato kimoja mm. uh, yes. kina, kuna kina Kile muda Chris kina yeah. 18 ni kwa pamoto pale. Eh, pamoto yeah. you know. Kwele, kwele, kwele. Ah uh, na hii labda direction imeenda tofauti lakini mm. nakubaliana na wewe kwamba uh, kuna kuna uwezekano kwamba kuna kuna atuangaliwe the way ambavyo tunatakiwa wasanii wa Zanzibar hawaangaliwi the way ambavyo wanatakiwa kuangaliwa wanaangaliwa sio kujipambania mwenyewe wanajipambania yes lakini mm. Kuna ile mindset unajua ndio utoke uende mjini ukafanikiwe uende uende da you know Afuna. ukapushi ngoma zako ukae pale pale ukiwa unashindwa kuja da uh, I think ni kweli kwamba kuna namna mm. kidogo tunafeli kwenye bongo flavor mm. lakini kwenye muziki in general mm. tena wa kimataifa Zanzibar wanafanya vizuri mm. ukienda kwenye festival kama sauti za busara mm, yeah. you see a lot of talents from home from from Zanzibar ata, 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 ambao alikuwa alikuwa mzanzibar akaenda kwa akaenda kuishi uk yule jamaa kwa kiboko kabisa yule uh, bodea uh, no, wa zamani wa zamani ambapo paka na nyumba yake moja pale kama makumbusho aliimba sui champion alikuwa anaimba kwenye mauanja ma zamani umjue jamaa mfanyie research huyo nimemsahau jina lake kima kuna jamaa mmoja ni hatari kabisa huyo mm. alikuwa ni mzanzibar akaenda kuishi uingereza mm. eh yule jamaa ni katika wasanii wakubwa duniani mm. yani yule anayekuwa kundi moja na kina Elvis ah, wewe unamwongelea Freddie Mercury yeah Freddie Mercury ah okay, okay. kwa nimekuelewa wale kule wana muziki wao fulani wa kwenda duniani eh, sio lazima wafanye namna... bongo flavor eh, pengine hatufanyi mm. vizuri sana kwenye bongo flavor mm. um, tujitahidi wa Zanzibar mm. wajitahidi kufanya vizuri kwenye bongo flavor lakini kuna njia zetu pia ambazo mm. zina tunazipita in which mm. tunaua kinyama yani mm. kama au city and the band nilikwambia au bakabo nitakuonyesha leo kwenye mm. uh, Instagram na Zenji boy big shout yeah, to him kuna wengine kibao ambao Una una Zenji boy kwa naye makini ongea hapo na dada ungawa au kama manager maana hapo kasha kutaja kama mara nne sasa hivi ah nilimuona ana perform live ah it was dope yeah. nasema yani tunakaa tunasema mbona Zanzibar ya look at this you know the talent is there you know so yeah safi kabisa kwa hiyo unaweka katika nafasi yako um, kama ni presenter mkubwa kabisa una, una, unataka u, utatoa mchango gani kuafikisha au kama kina Zenji boy mchango ambao unafanya unajua um, ku, kutoa kwa ajili ya nyumbani ni jambo zuri sana mm, kabisa you know? na ipingwi but uh, kazi ya uandishi wa habari ni kazi ambayo it's, it's not you're, you're not going home there it's not your family mm. kuna vipimo kuna namna natakiwa kuwa mm. napokuwa hewani sitaki kuwa mzanzibari natakiwa mm. kuwa mwandishi wa habari to neutral tu yes natakiwa kuwa mwandishi wa habari mimi yang so napona hapo kumbe mimi nakosea eh mi yanga mwanzako as you may declare interest <laughs> kwa kisheria unaweza kusema wewe ni yanga na ukisema wewe ni yanga eh hmm Ah lakini najulikana kama mimi Simba. Ndugu yangu wewe? Ah tuko pamoja. Mwananchi eh basi tele. Mimi Simba. Unaweza ku declare interest lakini ukija ukiwa unatoa habari utaki kuwa na upande. Si ndio? Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba mimi na support wasanii ndio kama hivi hawa nawajua kwa sababu nimewafanyia mahojiano, nimewaona, nimeshuhudia show zao. Hiyo ni sehemu ya ku support nyumbani. Lakini mwisho wa siku ninapokuja kazini 
you know kama Klaus music department haijapitisha wimbo wako mm. siwezi kuwa muongo kwa sababu wewe mm. ni home boy oh, you understand i, I have to you. be professional kwa mwisho wa siku ni kwamba uh, huku tuko kwa professionalism mm. lakini mimi na support uh, vya nyumbani natokea kuna times uh, show yetu tumeenda Zanzibar kama mara mbili sasa recently mm. tumefanya interview na wasanii wa Zanzibar vitu mm. vinavyoendelea Zanzibar so the culture is alive mm. lakini in its own way yeah nimependa bado ndugu yangu hapa huko niko na mzenchi uko na na mtoto wa chuga eh ndugu mm. yangu hapa leo kwanza kwa ananiambia bwana da jana ni moga mara tano kwa sababu ya joto ni kubaya na kadet bwana mbona ni kubaya ni kubaya unaoga unafungua mlango ukifika toa point Hai sasa unapigwa na jua zito. Unaanza kikosea nini? Jua la da, unaambia jua la da. Likipiga linaimba. Hapo majua wenzake sasa inaanza kusapot. Nakupiga. Jua linaimba. Ndugu yangu, wewe nani kabisa sasa ndo wali kuinspire? kufanya hivi vya vya ukimya ukimya kuna kuna content creator mmoja wa Nigeria anaitwa Frosty Papito ah huyu jamaa ana content bwana Frosty Papito Frosty Papito mm-hmm. yule jamaa alikuwa anamwangaliaga tangu yani mimi TikTok ndo inaanza kwa hiyo kama ukimwangalia yani ukimwangalia na furai unaona eh kwa hiyo sasa um, mimi nilichokifanya mm-hmm. nikachukua ile persona yake yeye mm. lakini nikai twist huku umeona mm. unajua nikwambia kitu kimoja mtu mwingine anaweza akasema ah sasa mbona is not an original idea lakini one thing i can tell you mm. there's no such thing as an original idea yeah. lakini most ideas come from something ambayo tayari kipo just made better okay so au made okay. relevant okay umeona sasa uh, nilikuwa inspired na na huyo uh, nikaona huko pia kuna gap gani ni kitu content ya gani kwa sababu usikulinganisha content zangu hazifanani na za kwake mm. kabisa mm. lakini ni ile persona yake ya kuweza kuchekesha bila kuongea umeona mm. ndipo nikaiweza ku interpret kwangu pia ngapambana nayo hivyo okay mambo ya persona mm. <laughs> ndugu yangu wa persona <laughs> mm. um kuna uchache wa watangazaji wa, wa kike mara nyingi sura ni zile zile tangu na tangu uh, ukisema basi hivi kwa generation ya sasa hivi maybe wewe maybe um, rafiki yangu Frida uh, si watu wengi sana ambao nakiwasha wanaweza wakawa hapo lakini sio wale wanaokiwasha nini shida hapo kwa wadada na mambo au ndo mambo tu ya kijamii yetu inamfanya mwanamke fa shuli kama hizo wanaonekana miyesho. Ah uh, kwa wadada mm. people need to understand one thing na hivi tuko mwezi wa, wa mwanamke mm. sawa. Yes. Kwa mwanamke vitu viko mara nyingi viko vigumu mara mbili zaidi. How? Hasa vikiwa vitu vya kuonekana. Uh, ah. in terms of yes in terms of uandishi wa habari kuwa mwanamuziki kuwa modo kuwa miss mm. battle ambazo unapambana nazo upenye hapo mm. ni ngumu hilo la kwanza kwa sababu kwenye level ya familia tu ukianza mm. kwamba mimi nataka niwe modo mm. ukabaya mtu anao yaani yaani mtu anakuangalia kwa hapa yaani ngumu kwa mtu yeye dada yangu anza na mind gonzo wewe unapiga zile picha zile sasa tayari iko changamoto umeona kwa hiyo mpaka unapomuona msichana wa generation tuseme iliyopita na hii mm. uh, yuko kwenye amesimama kwenye culture kwenye kwenye kazi fulani na anakiwasha mm. unjue kwamba ka, ka break barriers kavunja kuta nyingi sana so, ili kuweza so. kufika hapo kwa it's, it's already tough for us kutokana na namna tunavyotazamwa mm. uh, unaenda chuo una unasoma ukija kwenye kazi baadhi ya watu wanakuja sasa wanaanza kuomba kazi anaumbwa rushwa wa ngono wanaomba so kuta ni nyingi afu aziachi umeona mm. lakini pia kwa sababu sina utafiti Sito sito sema kwamba ni kweli kwamba uh, wasichana ni wachache kwenye media. Nasema tu labda ambao wapo siamini hivyo. Nasema tu labda ambao wapo time yao haijafika. Uh, baadhi yao time yao haijafika. Lakini uh, na, na pengine tukitazama tunaona cream de la cream, si ndio? We are seeing the big five, the big six, the big seven cuz hata ukiangalia kwa watangazaji wa kiume ndo wao unawaona. Ngikwambia nitajia watano sasa hivi kwa haraka haraka. Na hakika katika ambao utanitajia mimi wanne nilikuwa nao kichwani. 
Mtaji wa 5. Mm, sasa hivi ah. Eh. Mm. Um, Kennedy the remedy. Eh. Uh-huh. Eh. Uh, Uh, Jonijo uh-huh. uh, uh, yule mwanangu nilofanana naye nani yule mtu imara mhm uh-huh. uh, wangu mmoja wa East Africa anaitwa nani yule Sami Sago ah ah ngo mmoja hivi mpya mpya anafahamu vizuri sana kwa East Africa okay akiume kipindi chake na chisi cha mchana mchana yule okay uh, afu Ah basi ndo kutaja tena lakini dozen eh umeona kuna mchumbi cream de la cream cream de la cream yani kuna mm. ile tu ambayo ndo utahitaja hata ukienda wapi mm. hata ukiambao utaje wasanii mm. hata upishane na mtu barabarani umuhoji ghafla nitaje mm. msanii wako pendwa mm. nitaje wasanii wako pendwa watano diamond platinum zali kiba mm. harmonize that's how it's going to go naweza kumgea kina platinum au gosi kina nani basi kwa sometimes una 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 unahisi unaona watangazaji wachache wa kike lakini mm. mainly wako wengi ila hawa ndio wakati wao kwa sasa na kuna wengine ambao wanakuja ila kwa mimi nimepata nafasi ya kuzunguka mikoani mm. ana una talents za kike zinakuja yani wanagaragaza mm. kinoma mm. na hisi kuna time kwenye hii generation haitojalisha kama wewe ni wa kike au wa kiume kupata nafasi mm. uh, as, a, as a host Yaani itajalisha tu uwezo wako. Watu wanasema nataka host mkali wa kike. Mm. Ah, Watasema fulani mimi nali vipi? Nali you get. Vip, yes. uh, so me I feel uh, it's a matter of time tutakuwa poa mm. na tuta, tutaendelea kuiteka industry kama ambavyo tumeanza. Yeah. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. with notes that only come with 12 years in a barrel sweet smooth toffee rich fruit and a touch of smoke tastes as good as it sounds ndugu yangu nyinyi wazee wa tiktok sawa bana real comedians little real comedians kuna mtu kasomea zake chuo cha bagamoyo huko kasoma chuo cha ud eh lakini yule mtu yani unaweza kutaa mwana wako anatumia ni elimu yake darasa na fu wewe unaenda pale tu unajiweka zako mbele simu unaanza kuchekesha mwanangu umeni labda unakamata ma followers huko mtandao umuhisi mnawatesa sana wale watu <laughs> eh? <laughs> in what notion yani kinjia gani kwa sababu mimi hapa hata hata kwenye kwenye game la la mimi kwa upande wangu comedy napenda lakini mm. comedy ni magundua kuna watu wanafanya stand up comedy na kuna watu nyinyi mm. ambao mko kwenye content, kwenye content. Yeah, yeah. afu nyinyi sidhani kama mnapatana kuna hali fulani nyinyi <laughs> wale wanaona nyinyi miaisho sana kwa sababu anaamini yeye anajua kuchekesha mm. akisimama mbele za watu anaweza kuchekesha lakini wewe ni paka ukitengeneze uki kitu chako mwambie mm. sasa sikiza tuandike afu utaka kwa hapa afu mm. umenelewa bana yeah. lakini mwanzo anaweza kupiga freestyle yeah. ni kweli um, lakini kwa mtazamo wangu mimi mtajiongelea mm. mimi kama kama mimi kama wewe Mr. Everything e, mimi Mr. Everything <laughs> <laughs> mimi kama Mr. Everything um mimi uh, kama nilivyokuambiaga sijaji classify mimi whether kama ni comedian au VP mostly like an entertainer mm. kwamba just to ensure kwamba video zangu ukiziangalia utafurahi umeona mm. na ukizingatia kama ni mfuatiliaji sana wa content zangu kuna content ambazo mimi nazitengenezaga kwa kupitia stand up mm-hmm. za watu. Okay. No, mm-hmm. Kwa hiyo nina react ile 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 stand up aliyoifanya kama ni event au nini na nini na react and zinaenda vizuri tu. Unaona? Mm-hmm. Paka mtu kama Eliud, mtu kama Joel Master, mm-hmm. umeona wote wame follow mm-hmm. very big fans na nini na, mm-hmm. na content zangu wanaziangalia sana. Mm-hmm. So Siwezi nikasema for me personally. Siwezi nikasema kama kweli inawezekana hivyo lakini content cre- mtu wa content sawa kumbuka mm. kwamba content ni kitu visual mm. sawa sawa na mtu anayetengeneza hizi stand up na nini na kwa tasnia ya sasa hivi huku huku nani Tanzania sijui niseme mm. lakini uh, ikifika kwenye comedy kusema kuweza kujaza kama wanapofanya wakina Kevin Hart na nini na nini mm. ni kama economy tu kwamba we just not there yet kwamba tujafika lakini mm. tunapambana 
tunaelekea huko mm. watu hapo wanafungua milango mm. kina Joe Master wanafanya fanya show huko Mwanza na nina nini mm. very much respect for him Sasa. lakini mtu anayetengeneza content ni mtu visual na visual yake kwa nini inakuwa inapewa somewhat kipaumbele kuliko mtu ambaye anatengeneza stand up au anafanya stand up kwa sababu ipo kwenye kitu ambacho mtu anakitumia kila siku Mm. Ona, mtu akiamka asubuhi kitu cha kwanza kama sio kusali maana wengine wanamkaga tu na sili kama mwingine anatudanganya mm. kwamba bwana nikiamka na sali sawa sawa unamgea wiko kama ngombe eh mwingine akiamka tu hajapiga nguo afinya ndio kwanza kula hata msa kenya hajapiga ona kwa hiyo kuna mwingine akifungua tu simu hapo hapo instantly app ya kwanza kama mna message whatsapp ataingia tiktok umeona mm. kiingia tiktok tu pale pub ka swipe ya kwanza ya pili kama una mr everything mm. umeona lakini kitendo cha kusikiliza stand up ya mtu either watendi show yake mm. umeona au watendi show kama anapofanya acha katu atubaki na nini hivyo mm. umeona lakini kwa sisi wa content sisi tuna access kubwa sasa eh ndo maana tunaweza kusema sisi naweza kaa kidogo kwa tuna reach fulani zaidi ya wale ambao wanatengeneza kwa mimi Mm. lakini kivyo kwenye hela mm. ah wale wale wametuzidi <laughs> kweli wale ni tu production zina mabana bana wale wako vizuri bana mina yeah. um, tuongelee kidogo hapo orange award unajua wadada squeeze bana wanapenda sana kunyanyuana haipii <coughs> lakini mimi naona kama inaanza kuwa too much paka mwenyewe mmeandana tuzo yenu eh? Amuni ule ni ubinafsi. Mbona si hajai kuandaa tuzo ya wanaume peke yao? Eh? Mm. Kwa nini hata msingeka basi hata kuna kwenye category kidogo hata na kuniza wanaume. Nyie mkaamua tukuweka ndo wadada kwa wadada tu. Eh? Mimi naona sikizi kama wanawake kama mnaanza kuwa sasa sio tu kunyanyuana mnaanza kuwa na wabinafsi mna tusahau sisi wa kiume jamani. Sasa mimi kwanza naisi umemuuliza mtu ambaye sio. Mm. Kwa sababu mimi ni mshindi wa tuzo za Orange lakini sio mwandaji wa tuzo za Orange mm. ni mwalikwa kama ambavyo ingekuwa wewe. Mm. So kwanza siwezi ku, ku, kuwa najibu hasa. Okay. Lakini cha pili ni kwamba um, kuna tuzo za Orange sio tuzo za kwanza za ku recognize wanawake tu mm. hata malkia wa nguvu mm. and kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini samnaga zisi baba wa nguvu sijui ni Yaani wanawake sikizi mko kama amna kama kama wanaume wameona wanawake watengeneza tuzo za kujiawadu wenyewe na wenyewe si watengeneze sawa. Ah, eh, wewe unaonaje sasa hivyo umewaza hiyo idea kwa nini usifungue za kwako sasa tu kwa sababu mimi sio mbili kwa sababu sisi wanaume sio binafsi. Yuko falme wa nguvu. Falme wa nguvu. Falme bingwa. Huyu ni mfalme bingwa. Bebe bebe. Umeona? Ona mambo kama haya. Ah, sijapenda. Baba bora wa TikTok. Ni ni bora. Ah, ndo mambo ya. Umeona? Umeona huu mwezi wa nini? Siyo Mother's Day. Utafuatia na Mother's Day. Wanawake. Utakuja wa Mother's Day. Utakuja wa girls. Utakuja wa Women's Day. Women's Day. Hata utakuja Um, um, gender appreciation gender day. Appreciation day. <laughs> about Mrs. Day. Nimeona little miss. Hapo ndo miss day. Nini shida? Kwa nini mnatengeneza tu siku kuzi? Gender nini? inequality ni kitu ambacho kipo. Uh-huh. Ya kutokuwa na usawa wa kijinsia. Kweli? Ni kitu ambacho kipo. Madam Sio Saidi ni Madam tu. President Mama exactly, Samia Suluhu. Exactly, lakini ni kitu ambacho uh, bado kipo. Uh, bungeni Mama tulia Hudson na usi mm. ukienda siwe wapi Ndio eh, kipo hivyo kwa sababu ndo tuko mbioni kukibadilisha sasa hivyo isingekuwa hivyo kama tusingekuwa tuna vitu kama hivi ama wanawake wanakaa wana stand for hiyo kitu kwa hivyo hivyo unavyoviongelea ni matokeo mm. Mm. matokeo ya muda mrefu watu kuzungumza kwamba mm. listen tunahitaji equality mwanamke na yeye anaweza kuwa kiongozi mwanamke na yeye anaweza kufanya nini na nini na nini so hiyo ni uh, kuhamasisha ambayo inaendelea na inahitajika kwa sababu gender inequality sio swali ni kitu ambacho kipo duniani kote na ndio maana NGOs nyingi zimejikita kwenye kuhakikisha kuna usawa na bai usawa watu wengi wana wana, wana confuse usawa mm-hmm. uh, inaweza kawa wanawake au wanaume wewe wewe unaamini kati ya usawa mwanamke mimi na namna yangu ambayo naamini uh, don't quote me kwa sababu hapa siongei kama ndo natangaza mm. hivyo <laughs> uh, naongea kama mawazo yangu binafsi yes, yes. naamini usawa equal uh, usawa baina ya mwanamke na mwanaume ni equal mm. opportunities right. na the reason ambayo imekuja hivyo ni kwa sababu tayari kulikuwa kuna changamoto ya fursa mm. Mm. ukienda sasa hivi kwenye upande wa wa football. 
Mm-hmm. For example, mm-hmm. au michezo mingi tu, utagundua mwanamke analipwa kipato kidogo kuliko mwanaume. Lakini mwanamke huyo analipwa kipato kidogo kuliko mwanaume anaweza kama mchezaji noma zaidi kuliko wa kiume. Oh. It's a fact. No. It's a fact. No. <laughs> It's a fact. Ah, ngoja kwanza. Iandaliwe mechi ya wanaume na wanawake Tanzania. Afu ni mtakuwa goli ngapi? Ah, subiri. Uwezi uh-huh. kushindanisha watu kwa nguvu kwa sababu tumeumbwa tofauti. Lakini kuna wanawake ambao wanakipiga ile kinyama. Ila ah. hawalipwi sawa na mwanaume ambaye anapiga kwa average tu. Ana, 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 ana anacheza kwa average tu. Yeye analipwa uh, kidogo zaidi yake. Tuachane na hiyo sports tunataka kushindanisha. <laughs> Twende kwenye okay, nitakuuliza movie uh, series ya Empire. Hmm. Mtajie character mmoja ambaye unamkumbuka sana kwenye series ya Empire kama uliwahi kuiangalia hata kidogo. Mm, yule yule mwenyewe yule akwentu nani Lucius eh? Bwana Sara Lucius mwingine. <laughs> yule mke wake yule namkumbuka. Cookie Lion. Mm. Right. Uh, Lakini ile story ilikuwa inahusu watoto wao, ilikuwa inahusu nani, mm, ilikuwa inahusu nani. Mm, But you remember Cookie Lion. Mm, ametokea huyo mdada huyo mwanamke yes. ametokea hivi karibu na asema nimekuwa nikilipwa kidogo mm, kwa sababu ni mwanamke mm, ila ana roles Hollywood ambazo ni kubwa. So mm, kuna opportunities ambazo wanawake hazijafunguliwa kwa. So labaye kama management yake ilikuwa tu vizuri mbona wanawake wengine wanalipwa tu vizuri? Hapana, kuna wanawake kibao ambao wanatokezea kwa na lalamika hicho kitu. Umeona? Lakini huo ni mfano mdogo. Ninachosema ni kwamba kwenye jamii in general mm. kuna namna fursa huwa zinazibwa ha, kwa mwanamke. By nature tu kutokana na culture yetu na namna ambavyo tupo. Mm. Ukimwajiri mwanamke unaanza kuwaza huyu atapata mimba, jifungue, ataweza kufanya kazi kweli tayari mm. unamuona kama uh, ataku, atakuangushia mchongo. So una mms, kuna muda inabidi una sideline, unaona bora mwanaume atakuwa superior ata, mm. yeah, ata, atakuepo atafanya nini. So tuna tumekuwa tukiwapima wanawake kwa vitu, kwa notions kwa mindset ambazo tuko nazo. Kwa mm. opportunities haziko sawa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mwanamke anastahili kupata opportunity sana mwanaume, okay. anastahili kupata payment sana mwanaume kwa sababu anaweza kufanya kazi kama mwanaume na saa zingine zaidi ya mwanaume. Most of the times. Tukabebezege sasa hivi hapa. Achana na zege. Work smart not hard. Work smart not hard. Sikiliza. Lakini kweli kule chuga kule kuna mama zinabeba zege. Exactly. Kuna mama anaitwa zege mbaya. Kuna mama anaitwa kuna mama anaitwa pili. Ni mchimbaji pale mgodini, mmoja kati ya wachimbaji wa kwanza migodini. Huyo mama akati enzi anaingia chini, anaingia anaingia anashuka manta kuchimba. Hiyo time kulikuwa hakuna wanawake. Ilibidi awe anajivalisha kama mwanaume ajifanye ni mwanaume ili akachimbe migodi. <laughs> Lakini kusishia hapo akitoka kuchimba migodi arudi nyumbani afa anashurikia familia wewe kuweza. Wewe <laughs> <laughs> kuweza. <laughs> <laughs> so yani kuna kuna namna tu wanawake wana, wana vitu special kwa hiyo tuangalie kwa hivyo. Lakini mimi kwangu mimi si support kwamba kutokana na na, na uspesho wako mm. na kutokana na kwamba tunataka equality mm. basi iwe sababu ya kudharau hiyo sikubaliani nayo na alafu mwisho wa siku tukija Afrika huko mm. mbele inaweza kuwa tofauti Afrika mm. kati ya kitu ambacho kinatuokoa sana mm. ni imani yetu kwenye dini sasa faith yeah. imani yetu inatuokoa mm. kuna mambo mengi ama tulitakiwa sasa hivi tushafika mbele sana tushafika vitu vya ajabu sana mm. lakini kuna namna tuko somewhere tuko grounded mm. kutokana na imani yetu mm. you get na, na mila ukija na kwenye na mila na desturi mm. of course unataka kuwa fair kwa, kwa mwanamke lakini ukija kwenye household mm. nyumbani hata eh yani hata mm. uislamu ningeweza ku quote hapa nini arijali kwa muda la ni size ndio inasema <laughs> so you see at the end of the day uh, ukirudi nyumbani yo, there has to be some sort of respect mm. siwe sababu wewe kwa sababu mimi na tukio tunakutana nikupa mkono So na nipa mkono bidi upige kidogo na kigoti. Hapana, kwa nini? Kwa nini wewe una nini? Yaani wewe una nini ambacho mimi sika nipige magoti? Sasa ndo baba. Hapana. Mimi ni heshima. Ah, una hapana, lakini heshima inatakiwa iwepo na na kupata kwako kwa mwanamke, kupata kipato isiondoe hiyo heshima kwa sababu mwisho wa siku, yaani bado kuwe na heshima nyumbani. Hicho ndo tunacho support. Sio tena feminist, I am feminism. I am a feminist. Umenishika we nipige wana. Umeona <laughs> inaweza kuwa peaceful uh, so na, nadhani mwanamke na mwanaume inabidi wa coexist mm. waishi pamoja Tasa. mwanaume aelewe kwamba mwanamke anaweza kaa na uwezo zaidi ambapo anataka kumwaza ye mm. na mwanamke aelewe kwamba no matter how much uwezo anao mm. respect mm. kwenye household mm. kwenye urafiki kwenye kila kitu ni jambo Tasa. la muhimu sio unapanda kichwani because 
you yes, make a few sense. Mm. That's what I think. I love that. Yeah. Tunda papa kwenye wakina mama. Ah nyi bwana comedians bwana. Mna kastaili Ken Fran hivi. Eh wakina baba mnaigiza kama wakina mama afu comedians mm. wengi sana mm. iko kitu mnapenda hiyo content mm. hebu nieleshe kwa nini mnaipenda hiyo content ni naenda <coughs> ni yani wa mama ewe mm. wanapenda yani sana wote mm. na shadow mm. mmoja wote shadow zao wanazopakaga sasa <laughs> ni shadow flani yani umo ili swali na wakati naliandaa na, na hivi kumuuliza ndugu yangu nikakumbuka naye ngoma shule ile mtoa ni content yake ya yeye anaigiza mm. kama mwanamke kama Usnambie. mama na mtoto eh hey. wala mimi sioni content zake kwa nini nani mama na mtoto mm. hebu niambie nini hilo hilo ni swali zuri sana mm. that's a very good question kwa sababu gani kama pia upo kwenye media so, media za nje mm utakuja gundua kwamba hata hapa juzi Cat Williams alifanya alifanya interview mm. sawa so, akawa ana 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 anatoa lawama sijui ni seme au ni kama ana nini lakini ilikuwa juu ya kwamba kwa nini black artists au black comedians wa Marekani wanavalishwa mawigi ili waweze kutekesha kwani kutekesha lazima ubalishe wigi na nini na nini na nini ivo so a very good question lakini uh, na wewe na kuona hapa siku... black wa Tanzania umevaa wigi <laughs> 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 Ego everything. Ego hivi. Ah uh, mimi cha kwanza. First of all, confidently naweza nikasema sina aibu ya kufanya hivyo. Mm. Sawa? Na sio kwa sababu kwa ya kuvaa wigi kwa ajili ya kuchekesha. Hauna aibu ya kuna mama. Eh ah ya kuvaa wigi na. Siko kazini. Eh ni Na the reason why ni kwa sababu mimi personally nilikuwa nime, nime ikwita kwenye kuhakikisha na tengeneza kitu ambacho kipo relatable. Mm. Sawa. Mm. Unakumbuka mimi nilikwambia kwamba nilikuwa najaribu vitu vingi tofaut. Sawa. Lakini content ya mama na mtoto ilinitoa kwa sababu mtu alijihisi uko relatable. Akawa mm. hafocus kwenye kitendo ya kwamba bwana huyu jamaa mbona hana vawigi. Unaona? Mm. Mm. Na kubwa kuna siku Twitter mimi uh, isipostigi content zangu Twitter. Mm. Unaona kwa sababu kati ya platform ambayo yani Mi Mungu wangu yani Twitter ni yani kule unaweza ukamka eh vibaya anaweza kuchanganya mtu afu kukutana naye wewe mpaka kwa kacheka kwa yani wewe ndo kwa nanchafu ya mimi yani mtu ambaye anaweza alopewa kipaji cha kwa kwa type type ah Twitter zishindana naye yule bwana kuna wajiwaji vibaya wa vibaya mno vibaya mno Twitter is it's very enjoy ile sina hata account da kule hapana sasa kuna hii video wapeleke eh ndanyura ambe utaanza kuongelewa mmoja mmoja kwani umina Alice ndio yule na huyu afu jamaa afu ilo jamaa linakaaga hapo Twitter wanani support vibaya mno jamani mimi mimi bado niko na nyie unatoa unatumia Twitter niko na nyie watu wa Twitter we are sorry we are sorry before we make the mistake yani Twitter sikudanganye um sasa mimi content zangu ni kwamba inatokea mtu mwingine anaiweka Mbona mm. kama kwa watu wa Instagram wale wanaweza kukuta kuna kama mtangazo tofauti za memes na nini mtu ana post content yako sasa mimi wanafanya hivyo Twitter. Mbona mm. kwa mimi natushiwa tu zile kwamba watu tu wanatafuta kwamba kwa watu wamekupa Twitter mm. una trend Twitter hivyo nikiingia sasa unaweza kukuta pale kuna comment moja tu. Jamaa mmoja nakumbuka alikomment akasema huyu jamaa mimi sijai kuelewa kwa nini anavaa wigi. Hajai kunifurahisha. Mm. Aise watu walimrukia watu walimrukia kwenye comments walimwataka walimwataki vibaya mno kweli Aa. vibaya mno wakaambia mwache afai wigi mmm kwa bwana kama wewe hajakufurahisha si wewe toka mm. au si nini nini hivyo lakini mimi ninafanya hivi kwa sababu unajaribu kutengeneza uhalisia umeona wa mtoto na mama ukiangalia content zangu kama umeangalia content hata tano sita za mama na mtoto hujakutana kitu ambacho kiko relatable na wewe ah basi umeelewa na usgeve ona jaelewa na nani asoje kama hapa nimeelewa zangu oh my my dad is all shapes and sauce una mama 
Like, I mean, my mom is like peas and bovril. Eh, yeah. si yeah. mama <laughs> <laughs> ah, ah, lazima <laughs> tu. Ana kwambia mama wa Afrika anasema si akupiga na mwiko si. Mama wa Afrika mimi sipiga na mwiko. Mama wa Afrika ni mama. Mimi kwa ufaku utundu mama anambia okay go eat your chips and sausage. Mama ni and sekela tu. Umdiga na tamani sekela. Atamani kuku sekela kwa and sekela tu. Hakuna mzazi wa Kiafrika anakupa hiyo. Sawa hata hata wewe na hela vipi? Lazima tu yaani kuna ile lazima tu tarile. Na kama sio mama yako atakuwa ni anti au bibi. Ukipelekana lazima kuwepo na huyo. Mashangazi unapokea watatu. Kwa hiyo mimi nikabaki tu kushukuru, nikabaki tu kusema bwana kati ya content ambayo ilinitoa ilikuwa ni hii. Umeona eh? Lakini kama umegundua kuna muda fulani nilistisha content za mama na mtoto. Umeona? Na sio kwa sababu ya mtu kuwaza hivi au mimi na ni lakini mimi sikutaka watu wanijue kwa ajili ya hilo. Tu. Ndio maana ukaniona natengeneza binti wa Tanga, mara leo natengeneza malaika mlinzi, hii sio leo na hivyo. Umeona? Kwa hiyo mimi nashukuru tu kwamba hile ndo content ambayo ilinitoa lakini nilifanya vile ili iweze kuleta uhalisia na sitoacha kwa kweli nitatengeneza hivyo hivyo kama mtu kweli ana shida nayo kwa kweli kwa sababu hii mimi ndo inanilisha inanilipia kodi na mm. same tanzame mimi wiki nitavaa mm. kodi tutaka kama wewe tu usifanye hiyo content mm. e, tu, tuingia pale tuanze kwa tunakuchangia kwenye miama uongo <laughs> eh hiyo ni miama kukulipia kodi mingine kodi <laughs> okay, kwa hiyo bado kwa nini kwa nini mm. sasa ni majority ni, ni, ni content ambayo ndio inaenda sana unaweza ukasema sio inayoenda sana mm. lakini iko relatable mtu ukiangalia ngoja nikupe siri moja ya mtandao mm. sawa ukiangalia kitu ambacho kitafanya content yako wewe mm. iwe ipande au iende mm. ni kwamba lazima piece ya content yako iwe relatable Mm. Na ili kitu kichekeshe, mm. ini written fact, kama kitu kiweze kuchekesha, lazima kiwe na truth in it. Lazima mm. kiwe na ukweli kiasi fulani ili kitu kiweze kuchekesha. Unajua hiyo kitu eh? Mm. Bila hata nyuma ya subconscious yako, bila hata mm. wewe kufahamu hiyo, umeona? Mm. Iko hivyo. Umeona? Sasa hapo tu mzee unaletea usomi hapo sasa. Ndio kweli ni jambo na mimi. Yaani wewe mwenyewe kama fikiria mm, ili yeah, kitu kikuchekeshe lazima kiwe na ukweli fulani. Unanisikia? Mm. Wewe uje kwa na mtu amepost kitu status. Hey, lazima na kikamnani kikam Lazima kiwe na ukweli mm, na exaggeration. Na exaggeration. The mix of the mm-hmm. two ili kuweze kuchekesha. Hey. Unanisikia? Sawa. Sasa kwa Kuna... kuzingatia kwa makini hey, na kuzingatia mawigi au mtu kuvaa uh, mimi personally mimi sitaki kuongelea wengine. Labda wengine mm. wana wana, wana mantiki zao na nini hivyo lakini mimi personally Mwana ikifika mm-hmm. kwenye swala la kuvaa wigi ilikuwa kutengeneza kitu ambacho kipo relevant yeah. mwana yeah. na kitu ambacho ninajua kila mtu hata asilimia najua wengine wazazi wametangulia na nini lakini asilimia nyingi wengi wana wazazi umeona mm-hmm. yeah. kwa hiyo mm-hmm. iko relate mwanza kuta hata mtu ameangalia video mchana kafanywa hivyo hivyo sasa ah, mm-hmm. mr everything kanigusa bana wewe mwana wewe double tap Umeona kapita kapita TikTok sasa inakukamata. Umesha dabuta pile mi video nyingine na ofa tutaniona. Umeona mm. nimefaa kitu kingine na nini? Hiyo hiyo mtu anakuwa am um, yuko hooked kwenye kwenye mm. content yake. Sawa na niulize mm. ni kweli. Nafaa mawigi. Mm. Mbona mbadilisha gima wigi? Wewe mama gani abadilishi? Wewe mama zetu abadilishana mawigi ba. Tu wigi uto uto. Kila ukitaka kushoot content ya mama tu wigi mtu mmoja tena lazima tuwe tu kare yako kwa hiyo uto mwingi. Kwa nini ambadilishi mawigi nyi mama? Ma comedian sawa tumeelewa. Ndio content tunayopendwa haya. Kwa nini ukadilishi mtu mmoja? Sasa ngoja nikupe jibu. Nikupe jibu nzuri. Ah sisi mtu yote ambaye anatengeneza content anayejua content lazima afahamu kwamba um, ukifanya lazima u, popote kwenye platform yote unaingia lazima uwe na utofauti nisikilize vizuri ninachosema lazima uwe na utofauti sawa <laughs> kuwa na utofauti ni kwamba mtu atakukumbuka wewe kwa nini am i making sense yani wewe mimi na mtu akikuona atakuswipe hivi ataswipe lakini atakukumbuka kwa lipi unaelewa umetengeneza content yako leo umevaa t-shirt yako nyekundu mm. ya kesho umevaa t-shirt nyekundu kesho hiyo nyekundu nyekundu ah huu ndio ule jamaa eh mm. making sense ah uh, mhm kwa hiyo yote ni kuhuku mama zetu 
kwamba kutengeneza identity in terms of how you look as well yani kwenye muonekano wako ili mtu aweze kurudi kwamba radio kubwa kabisa nchini kuna hakuna mitandao ya kijamii na hisi mitandao ya kijamii ina inasababisha kupunguza ukubwa wa radio sio na hisi ni uhalisia is the future kwa sababu kwa sababu tunapata tunapata habari kwa uraisi zaidi is, is the future I, imeshatabiriwa zamani mm. lakini the good thing ni kwamba unaweza ukao unapunguza ku, unakupunguzia kusikiza redio mm. ila haukupunguzi kutafuta chanzo cha uhakika cha kukupa mm. taarifa kwa hiyo media bado mm. ina nafasi yake kubwa sana kwa, mm. kwa big level. Mm. Um, zamani wakati social media inaanza kutumika kwenye uh, inaanza kujulikana mm. kulite, ilikuwa inaitwa new media. new media. Kwa sababu social media on its own mm. is a form of media. So nikisema mm. clouds media house mm. na maanisha social media ipo hapo ndani. Okay. Lakini module ni tofauti. So kuna okay. module ya social media, kuna aspect ya radio, kuna aspect ya TV, kunaweza kuwa na aspect nyingine ya kutengeneza events or whatever. Mm. So um hicho ni kitu ambacho ni future. Ilikuwa inategemewa, inatokea sio Tanzania tu, uh, sio Afrika tu, inatokea duniani kote. Mm. Uh, watu wana shift digital. Ah uh, sikuizi wa, wana impact sana wanawake. Mm. E, hata shule nini sikuizi tukiangalia hata top, top 10 top 20 watoto wa kike inawezekana wako wengi kuliko watoto wa kiume mm. wanaume kama tunajisahau hivi mm. afu na, na kama sio tunajisahau na tunaanza kusaulika anaanza kukumbuka mm. mtoto wa kike mwisho wa siku itafika stage sasa hivi ni 35 kwa 60 mm. 5 i think mm. you know yeah. kitu kama hicho mm. 35 kwa 65 ifika mm. baadaye kwenye 50 50 mm. au unajua vizai zai mm. eh hey, wakaanza kutoa shia moto oh. shule itakuwa kubwa Zito. Amuisi kama watoto wa kiume wanasaulika. Ah, siwezi nikasema wanasaulika mm. lakini personally kwanza wanawake wapewe jamani maua ya. Mm. Wanawake yeah, wapewe their flowers kwa kweli. Unajua uh, hata nilipokuwa naongelea mwanzo unajua kuna ile eco opportunity fulani ambao watoto wa kike wanabidi wapewe mm. wa, wali ambao wanaifaitia au wana, inabidi iwe hivyo. Umeona ambayo mm. sasa hivi naweza nikasema wanaweza kawa wanaelekea kuikuzwa au ienee zaidi ona kwa hiyo kwa hilo kwanza wapewe wao kama watoto wa kike lakini mm. kwa sababu ya uwezo mimi naamini sana bwana uh, kuna ile labda natural tu kwa sababu ile kwa sababu ndo tulivyoumbwa mm. kwamba mtoto wa kiume na mtoto wa kike hivyo lakini ikifika kwenye ability ya chochote mm. chochote mimi naweza ngasema bwana mtoto wa kike kwa kweli umeona <coughs> kwa hiyo Uh, ana ability kubwa zaidi kubwa, so well, kubwa zaidi mm. e kubwa equally siapenda <laughs> iko 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 somewhat equally ni is not the, equal it, shida inakuja labda kwa sababu watoto wa kiume wamewekwa kwenye au wanajulikana kuwa kwenye power zaidi sawa in terms of kwamba kwenye 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 masses si kama ningeongea hivi naeleweka lakini wame wametengenezwa picha fulani watu wa kiume kwamba wameinuka kwenye jamii na idadi yao ni nyingi na ilikuwa ipo kwa muda mrefu umeona kwa hiyo mm. watoto wa kike wanapoileta hiyo ileta hiyo ileta ile lakini kwa, kwa hata kwa mantic tu ya kawaida mtoto wa kike anafanya vitu vingi sana thank you very vingi much vingi sana kwa sababu um wewe bwana mume wangu unakuaje mbona kama mimi 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 naongea kweli mimi naongea kweli umesikia yani ndio ukweli wako Undo yeye alialisha. Kama wewe ni. Yaani unadhani kama wewe ni doctor baby. Bana mwanangu ana doctor baby kwenye the junction na lolote. Wewe wewe ndo ndo good boy. 46. 46 53. Unaona? Um watoto wa kike sasa hivi wapo kwenye unajua kwa akili nikana sema kwa akili ya kawaida. Sawa? Let's say hata sasa hivi umetoka umeenda date na mtoto wa kike. Mm. Sawa? Na mtoto hapo. Huko na mtoto wa kike hivi, mm. umeona eh? Kuna vitu basi usiniangalie mimi mwangalie huyu sasa. Mimi na mimi na jicho kali. 
Mimi na nijua gale. Then hapo kashia wazo na chakupeka wapi. Wakati akiona chakula na kwambia lazima tumia. Tunaenda kula. Wewe um yeah let's say umetoka na na mwanamke date na nini? Obviously ikija bill. Sika unaelewa? Ikija bill kama vile ataangaliwa mtoto wa kiume. Yaani ile mtu kwanza anakuja moja kwa moja na mimi. Hey, kwa sababu yeye hata kwa lakini sio kwa sababu yeye anaweza uni no, ni kwa sababu yeye ana ana imeshajulikana muda mrefu kwamba yeye tu ndo anakuwa kwenye power na nini na nini na nini. Lakini mpo ndani ya nyumba hapo hapo. Kwa nini nazo wanawake wapewe maua yao? Mpo hivyo hivyo kwenye nyumba lakini wewe mwanaume ukikwama unategemea mwanamke wako. Sawa? Akusave financially. Hiyo kitu ipo. Kama ume uh, sijui kama ni kwa kwenye ndoa au vipi lakini kama you've witnessed watu ambao wamekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu sana. Umeona? Yani, Mwanamke ana mkono wake flani financially yani, kwenye, kwenye nyumba. Mm, na ina ah, yeah. 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 <laughs> Ana mkono wake flani financially kwenye Fine. nyumba. Eh, eh. Lakini mkitoka huko nje Ehe. Yeye mwenyewe ana take pride. Lakini yeye mwenyewe anajisikia vizuri kwanza kusema mimi mm. wangu maskini ananunua hata kama alinunua yeye. Amini kwa hapa. Amini kwa hapa. Sijapenda. Sijapenda. Na sitopenda. Unaona kwa bwana wapewe maua yao kwa sababu sisi tuna expect vitu vingi kwa watu. Unaona yeye wa mke asubuhi au wao watu waende kazini au wao wakirudi wakupikia au wao wakoshengua au wao wakoshengua. Ah wasikize mbona sasa hivi unamuoa afu hapo kuna dada wa kazi ambaye tasubi ndo anamwamsha mtoto. Anakuchemshia maji kogesi kama ndo amna hita. Afu ndo anakupikia na breakfast. Mm. Yaani wewe una, una pele, kama kuna cha morning amna. Mm. Kama amna cha morning siku hiyo ndio wewe ndo unaendeza kutu kuoga kutoka yeah, hapo unaendeza kwa hiyo ndani kule kutoka mezani tunaenda ofisini. Mm. Afu una mwacha mke wako tukalala pale. Mimi 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 ni chukue beki tatu au? Oh oh. Huyu mimi nimeonana naye takriban lini leo wiki moja iliyopita. Kula demu kamkata. Hapo alipo sasa huo ndo kweli. Hiyo siku ndo nilimkuta ameumia hatari. Akanongoneza huo demu anamkataa. Anasema si nini? Nikamwambia basi usilazimishe. Ndio hii asira yake sasa anakuja kutumalizia nayo hapa. Usiangaike naye. Niko hivyo. Yaani nikupe nikupe uhalisia. Umesikia mimi kitu kimoja. Baby. Baby. Yaani mbona nimemshikisha kidogo? Sasa unipeleka mjini mtoto mbaya. Mimi kitu kimoja ninachoamini mtoto wa kike. Umeona? Yaani mimi ninachoamini mtoto wa kike kwanza anabidi atunzwe. Hicho mimi ninaamini sana. Sana. Na mimi personally nawaambiaga yani hata ikiwa nipo kwenye mahusiano. Sawa. Nawaambia kwamba na mimi natamani kesho kishokuto mimi nimesimama. Yaani mimi ninachohitaji kwa kutoka kwa wewe upike tu, nipike tu chakula chako tu basi. Lakini usifue. Sitaki upige deki, sitaki najua watu wengi wataniona mtu wa ajabu. Kwa mwanangu wewe hapo, ukiwepo na yaani ukipata mtoto hivi, mm. yana najua kupiga <coughs> kupika hatari. Yaani hata asifanye shughuli yote wewe ndo. Ah lakini asiwe asiwe ruba. Asiwe mm. leech. Mm. leech kwamba inanyonya. Unajua kuna ile nani fulani unaweza kuweka tu mazingira fulani kama mtoto wa kike ambaye anajiongeza. Unaweza kuweka mazingira fulani kwa bwana eh. Ndio umeniambia nikufanyie hivi hivi. Mm. Lakini ngoja mimi nijiweke kwenye position ambayo sionekani kama nakunyonya. Okay. Eh, eh, so ndio basi ndo kupika na faribuka, kupika na faribuka ambao unaekani kama unanyonya hela. Mm-hmm. Hiyo unatokea uombe baada ya siku ngapi ngapi. Yaani wewe unaruka siku ngapi hapo mm-hmm. katikati? Yaani kama leo kesho unajifanya mm-hmm. unayo. Mm-hmm na kesho kutwa kama unayo mm, yani mkujiongeza kama yani kama una kile yani kama yani si ile ile kubwa sana eh zangu na mzao hapo tena unaomba tena umekutana naye leo umepokea lesson kesho kutwa anakuumba hela kwenda salon Mm. Unaona labda unaweza baya tukopo kile kipakeji kidogo ya vifurushi mm. unapigwa ile pakeji kubwa la vifurushi unaona ah. siku mbili ndio hivi <laughs> ah. na kucheke na kucheke right now right now niko kwa wakala <laughs> yeah black mbona <laughs> wakala wewe nishakujua ndo maana umekataliwa hiyo hiyo ndo maana alikukataa <laughs> ah. wanangu mimi naambia ni uh, vitu fulani sawa Nikwambia iko kitu afa una wewe kwenye kichwa chako unawaza kitu gani? Mhm. Dar es Salaam. Joto. Arusha. Raha. Enjoyment party. <laughs> <laughs> Wa Kenya. Wa babe. Wa babe. <laughs> wewe ndugu yangu wa Kenya. Marafiki zangu. Aha. Ah, sasa ya mwisho kabisa wote tutajibu sana. Tanesco. 
Buona feri. Buona feri. Buona feri, babe. Kwenye niko pano tenesk ni mwaza tu mitaluko. Mitaluko. Kwenye Islam ukitaka kuepukana na shetani unasema uzu billahi mina shetani. Tanesko uzu billahi mina shetani. Eh Mungu ni epuje. Hilo hilo nena alisema mimi na jamani uzu billahi bila la la la. Uzu billahi mina shetani. So much fun eh. Na washikaji zangu mina thank you so much. Thank you njema. Eh bwana usije ukawakobe bwana. Eh tufunge zote hizo. Tafadhali. Hata wewe nitapendelea ngikona umefunga. Ah. Wakristo wafunga kwa Rizp. Ah. Waislamu wafunga Ramadhani. Ah. We nani? Mi hapa. Mimi hapa <laughs> ni matukio. Auzu billahi mina shaitan. Bwana na imeshia hapo. Na mimi ndo nishachafuka na stacktail. Wewe uko na marafiki wanakuta wewe. Uzi bi nini 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 mimi. Mimi huyo. Mimi uzu. Mimi uzu. Ah sijapenda. Ya bwana tumemalizia hapo kwa leo baka siku nyingine na mimi na haja nifurahisha kabisa. Tukimaliza hii show tunapigana. Tunapigana. Thank you so much Mr. Terry. I appreciate it. Mtisha sana. Pole sana bana dadi hoto. Ndio vumilia ndio. Baka next week. Thank you so much guys. We had fun.